这三元鼎当行是要不回来了。重新开一家，至少得要两万两银子。开茶行、皮货铺，人家都是从前朝开始的生意，我们做不过人家。这卖水烟，我们都没做过，不懂。开饭馆。哟，少奶奶。哟，我和我媳妇可是天天念着您的恩呐。快快扶起来，扶起来。您先起来说话。我们见过吗？哎呦，您救过我和我媳妇的命啊！我。啊，对对对对对对对。你媳妇儿怎么样？好吗？好着呢。你好吗？好着呢。现在我们种的地啊，是你们家的。刚收了麦子，现在够我们一家人吃一年的了。啊，那你怎么在这儿了呀？哎，我没有其他的嗜好，就是干农活太累，得空就过来抽几口，缓缓神也松和松和。哎，行行，不耽误你了，哎、快去忙。哎，好。过几天，我和我媳妇啊，一定过东院，给您磕头。谢谢少奶奶，你忙你的啊。谢谢。对呀，我们家在北重山脚，还有五十亩地呢。没错，我记得还是我去分给灾民们耕种的。就因为分出去了，所以抄家的时候没被抽出来。这五十亩我们是免费租出去的，如果我们把它收回来，还能挣点钱。哦，对了。这禁烟的章程贴出去，民众反应如何？啊，据我所知，大多数民众都说赵大人真是办了一件大好事。不过，也有人跟大人呈对台戏。谁？我听说，有人刚刚把北重山脚五十亩麦田改成了罂粟田，正准备大干一场。哎，那不是少奶奶吗？她怎么来那么早？哎呦，你是少奶奶啊？怎么能下地干活呢？德叔啊，啊，我们都劝了半天了，少奶奶，你去歇着吧，这些活啊，我们干就行。哎，你们赶紧的。抢着这几天种完种子，明年我们可以再种一场。等明年我们这地丰收了，我就自个儿在家熬鸦片，天天啊，想抽多少就抽多少，再也不用去那黑心的烟馆花那冤枉钱喽。老德、啊，我可跟你说清楚啊，我种的罂粟，只卖给药店，绝不可以拿来抽。好的，少奶奶，我知道了。哎呦！哎，哎呀！哎呀！哎呦！怎么了？怎么了？哎，摔了一下。哎呀！怎么了？没事吧？啊！哎呦！哎呦！我这手，这手划破了。哎呀！这么多人呢！你这么多人。找我有事？你可看见我今日下的文告？什么文告？赵某正在倡议，在关中禁种禁吸鸦片。啊？这是朝廷的命令吗？不是，这是赵某自己。对鸦片之害，深恶痛绝。御用一年的时间，引导民众
禁绝关中境内所有的鸦片。也就是说，朝廷并没有明文禁止，一切都自愿的。可以这么说，但是赵某还是恳请夫人把这些罂粟种子通通去除。赵大人。我们吴家东院几十口人，就指着这五十亩地吃饭，你让我不种，那我们吃什么，喝什么呀？改种五谷也可糊口。你看看这周围，种这些的何止我们一家，何止这五十亩地？你要进，先去进他们呀，何必跟我一个弱女子为难呢？谁呀、啊？谁为难你啊？我不是要以女为难，而是我也下了决定，要将这关中打造成一方净土，所以务必尽忠尽心。你真要尽忠尽心，就先去进土药税离的布政事大人，再进抽鸦片的巡抚大人，还有那个开烟馆的道台大人。你跟我一个种药材的老百姓较什么劲儿啊？赵大人，要是没别的事儿。我就先去忙了，干活干活。